আমার এক ফ্রেন্ডকে আমি একদিন বললাম আচ্ছা বন্ধু তুই কি কপার এবং টেলোরিয়াম দিয়ে তৈরি বলছে কি এটা আবার কেমন কথা কপার এবং টেলোরিয়াম দিয়ে তৈরি মানে আমি তো সত্যি বন্ধু তুই কপার এবং টেলোরিয়াম দিয়েই তৈরি তো আমি বললাম তুই ভালো করে ভেবে দেখ আমি তোকে কি বলতে চেয়েছি তো সে বাসায় গেল বাসায় যাওয়ার পরে অনেক ভাবছে ভাবার পরে আর রাতে আমাকে নক করলো বন্ধু আমি এখনও বুঝতে পারিনি তুই আমাকে কি বলেছিস তো দুই একদিন চলে যাচ্ছে আমাকে সে নক করতেই আছে যে আসলেই সে বুঝতে পারছে না যে আমাকে কি বলেছে আমার বন্ধু তো প্রায় পাঁচ দিন পরে আমি তাকে বললাম আসলে কপারের সংকেত হচ্ছে সিইউ আর টেলোরিয়ামের সংকেত হচ্ছে টিই আসলে দুইটাকে যদি কম্পিটিশান করি তাহলে দাঁড়াই কিউট আসলে তুই অনেক কিউট বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ নিয়ে মৌলিক পদার্থ কাকে বলা হয় যে সব পদার্থকে রাসায়নিকভাবে ভাঙলে সেই পদার্থ ছাড়া আর অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলা হয় যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেন আর গুণ আমরা জেনে থাকব যে এ পর্যন্ত একশো আঠারোটি মৌল আবিষ্কার হয়েছে এই একশো আঠারোটি মৌলগুলো কিন্তু এক একটি মৌলিক পদার্থ আসলে এগুলোকে ভাঙলে এই পদার্থ ছাড়া আর অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাহলে আমরা কি বলতে পারছি না যে যে সব পদার্থকে ভাঙলে সেই পদার্থ ছাড়া আর অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলা হয় তবে আমরা কয়েকটি কথা অবশ্যই জেনে নিব যে এ পর্যন্ত একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার হয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আটানব্বইটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে আটানব্বইটি পাওয়া যায় এবং বাকিগুলো কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি করা হয় অর্থাৎ গবেষণাগারে বাকি যে মৌলগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি করা হয় আপনি জেনে অবাক হবেন যে আমাদের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ছাব্বিশ ধরনের মৌল রয়েছে এ ছিল আমাদের মৌলিক পদার্থ নিয়ে কথা এবার আমরা চলে যাব যৌগিক পদার্থ কাকে বলা হয় যে সব পদার্থকে রাসায়নিকভাবে ভাঙলে দুই বা দুইয়ের অধিক মৌল পাওয়া যায় তাদেরকে যৌগিক পদার্থ বলা হয় অর্থাৎ একে যদি আমরা ভাঙি তাহলে দুই বা ততোধিক আমরা মৌল পেয়ে যাব যেমন আমরা যদি বলতে চাই কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন কার্বন এবং অক্সিজেন দুটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ আছে তাহলে এই দুইটা একসাথে মিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়েছে সুতরাং এটি একটি যৌগিক পদার্থ এইচ টু এস ও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড আপনি যদি দেখেন হাইড্রোজেন সালফার এবং অক্সিজেনের তিনটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে একটি যৌগিক পদার্থ হয়েছে অবশ্যই একটু মনে রাখবেন আপনারা এর অ্যাসিডকে কিন্তু অ্যাসিডের রাজাও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডকে দ্য কিং অফ অ্যাসিড বা অ্যাসিডের রাজা বলা হয়ে থাকে এনএসিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড এগুলো হচ্ছে যৌগিক পদার্থ এবার আমি আপনাদেরকে একটু ইনফরমেশান দিয়ে রাখতে চাই যে কার্বন এবং অক্সিজেন এখানে তাদের অনুপাত কত অনেক সময় এই প্রশ্নটি এসে থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বন এবং অক্সিজেনের অনুপাত কত আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন কার্বনের অনুপাত হচ্ছে ওয়ান যেহেতু কার্বন একটি রয়েছে এবং আমি যদি অনুপাত দিই অক্সিজেন এখানে দুটি রয়েছে সুতরাং এটি টু তাহলে অন অনুপাত টু হচ্ছে এটা একইভাবে যদি আপনি চিন্তা করতে যান তাহলে হাইড্রোজেনের দুইটি সালফারের একটি অক্সিজেনের চারটি রয়েছে এখানে তাহলে এখানে অনুপাত তো হবে টু অনুপাত ওয়ান অনুপাত ফোর আপনি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডে খেয়াল করতে চান সোডিয়ামে হবে যে ওয়ান ক্লোরিনে হবে যে ওয়ান তাহলে এখানে হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান এছিল আমাদের মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ নিয়ে কথা সবাই ভালো